বোর্ড এম সিকিউর অনলাইন সলিউশন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থীবৃন্দরা গত ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম চিটাগং বোর্ড 2019 ফিজিক্স ফার্স্ট পার্টের এম সিকিউর 6 থেকে 10 পর্যন্ত তো আজকের এই ক্লাসে তার পরবর্তী পাঁচটি এম সিকিউ আলোচনা করব অর্থাৎ আজকে আমি আলোচনা করব 11 থেকে 15 পর্যন্ত প্রতিদিন বাসায় বসে বসে পাঁচটি করে যদি অন্তত এম সিকিউ তুমি শিখতে পারো চর্চা করতে পারো তাহলে বোর্ড এম সিকিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম সিকিউর সমাধানগুলো সহসায় সমাধান করতে পারবে তো ঠিক আছে কথা না বাড়িয়ে আমি সমাধানে চলে যাই প্রশ্ন 11 কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক কে এখানে চারজন বিজ্ঞানীর নাম দেওয়া আছে রাদারফোর্ড আইনস্টাইন ইয়ং এবং ম্যাক্স প্লাং আসলে আমরা সবাই জানি যে 1900 সালে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাং जाके जाके অনবরত কিছু কণা নির্গত হয় কিছু রশ্মি বের হয় সেগুলা নিরবিচ্ছিন্ন নয় গুচ্ছ গুচ্ছ কিংবা প্যাকেট আকারে এক একটা করে বের হয় এই তত্ত্বটা প্রথম দেন বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাং ওনার এই তত্ত্বটাকে ব্যবহার করে পরবর্তীতে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক জটিল সমস্যা সমাধান করা গেছে তাই এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক হিসেবে ম্যাক্স প্লাংকের নামটাই উল্লেখযোগ্য তারপরে প্রশ্নটা কোনটি লম্বিক তরঙ্গ এখানে চারটা দেওয়া আছে বেতার পানি ঢেউ আলোক এবং শব্দ তো আমি যদি বলি বেতার পানি এবং আলোক এই তিনটা আসলে আর তরঙ্গ কেন আমি তিনটার ব্যাখ্যাটা একসাথে দিয়ে দেই আমরা জানি পানি যখন ঢেউ খেলে যায় ধরে এভাবে ঢেউ খেলে যায় তো যখন ঢেউ খেলে যায় তরঙ্গটি যখন সামনের দিকে অগ্রসর হয় তরঙ্গ কণাগুলা এইভাবে অভিমুখ নিচের দিকে থাকে আর এইখানের কোণাগুলো অভিমুখ থাকে উপরের দিকে এখন আর তরঙ্গের সংজ্ঞাটা কি যদি তরঙ্গ এমন হয় বা এরকম কোন ব্যাখ্যা হয় যে কোন তরঙ্গর অভিমুখ এবং তরঙ্গ সঞ্চালনকারী কোণার মধ্যবর্তী কোণের মান 90 ডিগ্রি হয় তবে সেটাকে বলা হয় আর তরঙ্গ দেখো তরঙ্গের অভিমুখ এই দিকে তরঙ্গ সঞ্চালনকারী কণা তরঙ্গ অভিমুখের সাথে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করছে সুতরাং এই তরঙ্গের নাম হচ্ছে আর তরঙ্গ এই তরঙ্গ কে কে বেতার ঠিক এভাবে যায় পানি ঢেউ এভাবে যায় আলোক ঠিক এভাবে যায় তাই তিনটা হচ্ছে আর তরঙ্গ তাহলে শব্দ হচ্ছে লম্বিক তরঙ্গ কি কারণে কোন একটা স্পিকার থেকে যখন শব্দ নির্গত হলো তখন এই শব্দটা যদি এই দিকে যায় কণাগুলোও কিন্তু ঠিক অভিমুখে দৌড়ায় তার মানে লম্বিক তরঙ্গের সংজ্ঞাটা হলো যদি তরঙ্গের অভিমুখ এবং তরঙ্গ সঞ্চালনকারী কণার অভিমুখ একই দিকে হয় অর্থাৎ তরঙ্গের সাথে তরঙ্গের কণার অভিমুখ অর্থাৎ এরকম যদি হয় যে তারা সমান্তরালে অবস্থান করে তবে তাকে লম্বিক তরঙ্গ বলে দেখো তরঙ্গের অভিমুখ যেদিকে কণাগুলো সেদিকে যাচ্ছে তার মানে পরস্পর সমান্তরালে আছে সুতরাং শব্দ তরঙ্গ হচ্ছে লম্বিক তরঙ্গ 13 সরল ছন্দিত স্পন্দন গতির ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক এখানে বহুপদী কোনটি বলা যাবে না কোনগুলো ঠিক তো নাম্বার 1 বিভব শক্তি ই ইকুয়াল হাফ অফ কে স্কয়ার সাইন স্কয়ার ওমেগা টি আসলে এগুলো প্রমাণ করতে গেলে হিউজ টাইম কিন্তু আমাদের এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যেহেতু এমসিকিউ বিভব শক্তি সমীকরণ এটা রাইট গতি শক্তি সমীকরণ এটাও রাইট আমরা একটু মাথায় যদি রাখি তাহলে এগুলো দেখলেই অ্যানসার করতে পারবো 3 নম্বরটা বলছে মোট শক্তি ই সমানুপাতিক বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক হবে কি হ্যাঁ হবে কারণ আমি যদি বিভব শক্তি আর গতি শক্তি যোগ করি মোট শক্তি পাবো তাহলে যোগ করলে হাফ অফ কে এ স্কয়ার যদি কমন নেই থাকে সাইন স্কয়ার প্লাস কস স্কয়ার সাইন স্কয়ার প্লাস কস স্কয়ারের মান 1 শুধু থেকে যা হাফ অফ কে এ স্কয়ার হাফ সেটা ধ্রুব রাশি কে এটাও সমানুপাতিক ধ্রুবক তাহলে আসে টোটাল এনার্জি ই সমানুপাতিক এ স্কয়ার সূত্রান মোট শক্তি বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক তাহলে 3 নাম্বারটাও রাইট এবার আমরা আসি 14 এবং 15 এর সমাধান একটি ছোট উদ্দীপক দাও আছে এটাকে ব্যবহার করে আমরা 14 এবং 15 এর সমাধান করব তো উদ্দীপকটা দাও আছে দেখো একটি তরঙ্গ যেদিকে যাচ্ছে ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে আরেকটি তরঙ্গ আসছে দেখো এই তরঙ্গটা এদিকে যাচ্ছে তার বিপরীত দিক থেকে আরেকটি তরঙ্গ আসছে এখানে উল্লেখ্য দুটো তরঙ্গে বিস্তার সমান তার মানে কম্পাঙ্গ সমান যদি দুটো অগ্রগামী তরঙ্গ সমান বিস্তার ও কম্পাঙ্গের হয় যদি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে আসে 
তাহলে তারা পরস্পরের উপর উপরিপন্ন হয়ে তাদের দশা পরিবর্তন থাকবে না তার মানে তারা স্থির হয়ে যাবে তখন এই দুইটা তরঙ্গ মিলে যা হয় সেটার নাম হলো স্থির তরঙ্গ তাহলে বহুপদুটি প্রথমে দেওয়া আছে এটি কি স্থির তরঙ্গ অবশ্যই স্থির তরঙ্গ যেহেতু তাদের বিস্তার এবং কম্পাঙ্গ সমান পরস্পর বিপরীত দিক থেকে আসছে সুতরাং তারা স্থির তরঙ্গ দ্বিতীয়টা হলো দুটি অগ্রগামী তরঙ্গের ফলে এটি সৃষ্টি অবশ্যই অগ্রগামী তরঙ্গ কারণ দুইটা তরঙ্গই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সুতরাং তরঙ্গ দুটি অগ্রগামী তরঙ্গ তিন এক লুপে শক্তি অন্য লুপে স্থানান্তরিত হয় না আসলে এরকম কোন ঘটনা ঘটে না এক লুপে শক্তি অন্য রূপে স্থানান্তরিত হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না তাই তিন নাম্বারটা ভুল তারপর আমরা আসি পনেরো নম্বর প্রশ্ন এইখানে তরঙ্গ দশ এখানে দেখো দুইটা তরঙ্গ একটা তরঙ্গ যাচ্ছে ডান দিকে আর একটা বাম দিকে দোনোটা তরঙ্গের যেহেতু আমরা আগেও বলছি বিস্তার কম্পাঙ্গ সমান তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান হবে তাহলে দেখো এইখান থেকে এখান পর্যন্ত একটা ল্যামডা হবে একটা পূর্ণ তরঙ্গ মানে একটা ল্যামডা আবার এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত আরেকটা ল্যামডা এখন যদি এমন হয় তাহলে এখানে কয়টা ল্যামডা আছে দুইটা তা দুইটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিলে যদি হয় চল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে শুধু ল্যামডা কত হবে দেখো দুইটা ল্যামডা মিলে আছে চল্লিশ সেন্টিমিটার এটা একটা এটা একটা দুইটা তাহলে শুধু ল্যামডা হবে বিশ সেন্টিমিটার তাহলে দেখো তো এ হতে বি পর্যন্ত এই জায়গাটা একটা ল্যামডার অর্ধেক কিনে এখানে একটা ল্যামডা তাহলে এই জায়গাটা এই জায়গাটা যোগ করলে অর্ধেক আর এখানে এটা যোগ করলে অর্ধেক সুতরাং এ বি হচ্ছে একটা ল্যামডার অর্ধেক তাহলে এ বি কুয়েল একটা ল্যামডার অর্ধেক তার মানে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ দশ সেন্টিমিটার সুতরাং তাহলে এ বি জায়গাটা হয়ে গেল দশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এখানে অ্যান্সারে দেখি দশ সেন্টিমিটার তাহলে নিঃসন্দেহে বাকি অ্যান্সার গুলো তো হবেই না কারণ একটা মেয়ে দুইটা অ্যান্সার তো এখানে পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না তো দেখো তাহলে আমরা এইভাবে যদি প্রতিদিন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ এমসিকিউ গুলো সমাধান করতে পারি তাহলে শুধু একটা এমসিকিউ নয় পাশাপাশি আরেকটা এমসিকিউ আমরা শিখতে পারি যেমন ধরো এটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে বারো নম্বর এমসিকিউটা এই এমসিকিউটা এটা একটু চেঞ্জ করে কুমিল্লা বোর্ডে দুই সালে দিয়ে দিছে সেখানে দিয়ে দিছে কোনটি আর তরঙ্গ তো দেখো এখানে দিয়ে দিচ্ছে কোনটি লম্বিক তরঙ্গ তাহলে আর তরঙ্গ লম্বিক তরঙ্গ দুইটার যদি ব্যাখ্যা আমরা জানি তাহলে কুমিল্লা বোর্ডের অ্যান্সারটাও করতে পারবো চট্টগ্রাম বোর্ডে আসা প্রশ্ন অ্যান্সারটাও করতে পারবো তাহলে আমরা প্রত্যেকটা অপশানে যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ শিখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য এমসিকিউটা খুব সোজা হয়ে যাবে ইভেন বিশ্ববিদ্যালয় টিকার জন্য এটা খুব সহজ একটা উপায় তো ধন্যবাদ সবাইকে যদি আমার ক্লাসটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে পরবর্তী ক্লাসে আমি চিটগম বোর্ড দুই হাজার উনিশের ষোলো থেকে বিশ পর্যন্ত আলোচনা করব সে ক্লাসটি পেতে চাইলে বেল আইকনে ক্লিক করবে আল্লাহ হাফিজ